。对呀、啊，哎呀，今年就是了，稀里糊涂的就签了这么个合同，就是了。嗯，这脑子还清楚吗？精神没问题吧？是不是老年痴呆了呀？这是。何塞，卡伊，您别在意，他就是想了解一下情况。我知道，我知道啊。那个，我找了校长老师了，都给我出主意了。呃，说我爹要是糊涂了呢，这个合同就无效了。可是我们家那老糊涂一点不糊涂呢，身体好着呢，口齿清楚，怎么看也不像有病的。哎呀，他就是让中介给忽悠了。不好意思打扰了，罗老师，姚江和他的律师到了。他有预约吗？有，我跟丽娜姐说了，就是约的今天。康阿姨啊，啊，这样我来了一个客户，要去先接待一下。你跟何赛说，您放心，我们一定替您讨回公道。哎，你忙啊！您坐着，您坐着。哎哎，你忙你的哈。电话在响，骚扰电话。你都没接，怎么知道骚扰电话？打十几回了。今天的日程里有姚江吗？没有啊。有，丽娜姐，你看一下手机，我是在微信上跟你说的。对不起，我忘了，给约到一块儿去了。等一下，你记得把康阿姨的合同复印一下。好，现在就去。这两天你不是说要休假吗？我先不休了。罗老师，不用解释，不是你的错。不是。丽娜姐，我感觉她最近好像有点不大对劲儿，她经常魂不守舍的。你说是不是发生什么事儿了？嗯，我就觉着这事儿不公道啊，不能这么欺负老年人呗。那爹就是多了，成天在家窝着，根本不知道外边的事情。他脑子里就觉着一百块钱，哎，多的不得了了，根本不知道房子的价格。他要知道的话，根本不可能签这种协议。我是姚江的律师海叔。输赢的输吗？哦不，舒展的舒。哦，同音。我们还是言归正传吧。好，我也喜欢看门见山。我们希望你们撤诉。撤诉？条件呢？什么条件嘛？哎，我不能讲啊。这个事情呢是这样子的，这是柏俊红不要的项目。哎，他自己扔的垃圾桶呀、啊，我们捡过来之后带到新的公司，我们做大了。他眼红了呀，他就来告我。他说我利用职务之便偷取了公司的信息，不能这么不讲道理吧？他自己 pass 掉的东西 pass， 你晓得吧？怎么 pass 就是不要了呀？他不要，我捡起来我做大了。他现在眼红，他来告我，可不能敢。凭底下有这么滑稽的事情吧？可是他有专利产品证书，你没有？哦，有。那个证书我晓得呀，那个也是在我们做大了之后他才去申请的吧？那你和你现在的老板为什么没有在这个产品大卖之前想到去申请专利呢？哎哎，据我所知，是您给他出的主意，找人修改了图纸，然后去申请的产品专利。这从申请产品专利的时间就能看出，这是我们产品大卖之后。据我所知，专利申请被谁抢先注册，对谁就更有优势。我有个问题想问您，你说，您信仰法律吗？忽视专业技巧，谈信仰法律是要输官司的，而且一点都不冤。失陪了。哎哎，我们还没有谈完。我谈完了。如果你觉得还没有谈完，可以跟我的助理继续。顺便说一下啊，我从不跟忽视专业技巧或者缺乏专业技巧的专业人士谈专业。哎，哥们，看看呀。那那你来看看了。咱都走法律程序了，你知道吗？我已经到律师事务所了。像这种轻微瑕疵未告知消费者的，是否构成消费者权益法中的欺诈行为？这是本案的焦点之一。哎，哎，我接受个电话采访啊，康阿姨，你说。
，姑姑走了。啊，您说，您说啊。对，对，对。你怎么可以让他哭着走了？你还指责我为什么让他哭着走？是你把他甩给我的，好不好？我没有把他甩给你。我是因为有其他的客户，你明知道康阿姨这个时间段会来，你干嘛还约其他的客户？我说了，我马上就回来。马上是多久？一分钟？五分钟？我等了你整整十分钟，你知道吗？律师出售的是时间，你把你自己的时间用作收费咨询，让我在这给你还人情啊？你把康阿姨当做人情，你把康阿姨当做情人啊？请你以后不要指责我没有拿你当朋友。难道你什么时候把我当做过朋友吗？是的，我曾经有过这个念头，也考虑过把你。划到我朋友的候选名单里，但现在被彻底划掉了。鬼才相信，没错，因为你从来不知道什么叫相信。哎，康阿姨那合同就是这么签的，对吧？白纸黑字的，你让我怎么样啊？喂，刘主编啊，他们走了，我给了他们逃生的机会。但是他们觉得冤，打官司打的就是证据。他应该在离开柏金红公司当天就把自己的作品申请专利。他只是一个设计师，他不懂得产品专利法。他以后就会懂了。也许他没有以后了。你是说我毁了他？我是说，您应该设身处地的为他着想一下。他在柏金红那里并没有得到赏识。他自己辛辛苦苦设计出来的东西，被老板亲口告知没有市场前景，他当时都抑郁了。不是他对不起他原来的公司、原来的老板，而是他原来的公司、原来的老板对不起他。我们不是他的律师，我们是柏静红的律师。但是这对他不公平。我们都知道。这是他的设计，是他的产品大卖了之后，柏静红才翻出他原来留在公司的图纸，稍微改了两笔就去申请的专利，是您给的律师意见？是我给的律师意见。嗯，我之所以给他律师意见，是因为柏静红是我的客户，他跟我们签署了专项法律事件委托合同，我们是专业人士，所以就要给出专业意见，而不是像今天来的那个叫什么书的律师，只会一味的谈法律信仰。却连基本的专业技巧都不具备。但是您在给出专业的意见的时候，是不是应该要兼顾一下公平？公平，嗯。你知道什么叫公平吗？公平一定是具体而微的。就像这份合同，按照合同法是完全有效的，但事实是他们欺负了一个九十岁高龄的老人，那难道说我就可以这样？站在法庭上，仅仅指责他们缺德，就可以讨回公道、赢得官司吗？但是法律最重要的，还是应该要维护公平，而不仅仅是判定合同的有效性。还有事吗？您再考虑一下。毫无疑问，中介隐瞒了真实的市场价格。如果房主能够掌握到真实的市场价格，绝对不会签署这样的委托协议。老人的身体健康，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。而中介公司也不存在任何欺诈、胁迫的手段，或是趁人之危，所以，我方认为这份带有佣金分成的房屋销售代理合同是有效的。法律最重要的，是维护公平正义，而不仅仅是判定合同的有效性。而这份销售合同，最不能让人接受的就是。原告是一位对中介表示完全信任的九十岁老人，而根据合同法第五十四条，可撤销合同。下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销：一
：因重大误解而订立；二，在订立合同时显示公平的，而本合同就是基于重大误解订立，同时又显示公平。小罗儿哎，太谢谢你了！我你看我也不知道怎么表示你。阿姨，我知道，如果您一定要谢呢，首先您得谢我们风主任，他很支持我们工作。然后呢，你应该谢谢我的助理，就是他黛西。那句法律最重要的就是维护公平和正义，而不仅仅是判定合同的有效性，就是他说的。啊！啊，这。哎呦，谢谢你！哎呦呦呦，谢谢助理姑娘嘞，谢谢嘞。哎呦呦呦呦哎，康阿姨，对不起啊，那个你们稍微打断一下。史上最贵退一赔三汽车案二审终审判决，被告赔偿原告十一万元，还承担了三十一万一千元的诉讼费。神反转！老大，我建议啊，嗯，呃，从现在开始，嗯，我们应该形成一个传统啊，那就是每赢了一个官司。我们大家应该一起来庆祝一下。如果这样的话，罗宾律师一周就得开个 party。不不不，我是说呢，像这种啊重大的官司啊，实现了神反转的，我觉得这样应该形成一个我们的律所文化。我们要让公众知道，我们的律所是一个什么样的律所。我们要召开新闻发布会，同时呢，应该让主管部门知道。律律协呢，准备表彰罗宾律师。为他扶持弱势群体做出的努力，我们律所呢已经上报了总部管理委员会，准备晋升罗宾律师为高级合伙人。哇！恭喜恭喜恭喜！那我呢？我我我我刚刚为了咱们律所啊，打了一个神反转的官司，一千六百五十万呢！娘哎，一千六百五十万呢！啊，娘哎，哎。那个小罗啊，你看我我给你们多少钱合适哎？这个事儿当初咱们也没说好你。康阿姨，您这个不需要钱，我们对您是法律援助。嗯，法律援助是什么意思呢？就是说，是免费的。不要钱儿啊？是。娘哎，娘哎，小罗啊，谢谢你们了哈。康阿姨，不用老说谢，不用谢。这是我们应该做的。嗯，哟，真是谢谢你们了，谢谢了啊！啊，那我们送康阿姨出去，好，让她送走。谢谢哈，谢谢啊，康阿姨来，哎，你可以下班了。谢谢您，那我给您换杯茶吧。不用换了。那我把茶杯，还有茶壶给您洗干净。不用洗啊。可这是您定的规则，我必须要洗干净。为什么要定制规则？你懂吗？定制的规则，就是为了遵循规则。不对。制定规矩，是一部分人制定规矩，然后让一部分人去遵守规则。他们从来不遵守规则，还说自己是不按常理出牌。他们是谁呀、啊不是说好了你不能来这儿吗？我们说好的是，我不去你办公的地方。五千块钱，还有我在携程上给你买的回程的票，你现在就可以走了。刷身份证就可以进站，你不平安
Nanja.你怎么又来了？你要什么，你说吧。我要你孝敬我，照料我，看护我，心疼我，热爱我，怎么了？这香油进口的吧，还真香哎！我已经给过你钱了。那你呀、啊，好好学习一下这个《中华人民共和国老年人权益保护费》的规定。那不叫《中华人民共和国老年人权益保护费》。不管它叫什么，反正在法律上啊，你有赡养我的义务。你给我钱那是应该的，那叫赡养费。对，我给你的钱是叫赡养费，不叫保护费。你不能动不动就来骚扰我、威胁我。我什么时候威胁你了？我来就想告诉你啊，你呀也不能动不动就拿张火车票就把我打发走。这是我家，这是我女儿家。哎，要不你打电话报警啊？啊，我看警察能把我怎么着？反正我没地儿去，你没地儿去也不能在这儿。你对我有误解，娜娜。丽娜，是，丽娜，李小娜，你姓李，是我的姓。你走不走？我们好好谈。我跟你们。那行，那你什么时候想谈什么再说呗，那着什么急呀？是不是？你到底要干嘛？我没要干嘛，我我就是想等你，什么想跟我谈？你等吧。你好，我在携程上订的房。嗯、哦，麻烦您出示一下身份证。好嘞。先查一下。嗯。稍等。我用手机支付行吗？我出门时候换了一个包，我钱包在另外一个包里。啊、哦，没问题，身份证出示一下。我身份证也在那个包里。嗯，没有身份证办不了入住。嗯，手机现在都实名认证了。这个不行，身份证复印件是要上传的。那微信和微博行吗？也是实名认证过的。嗯，对不起，我们需要的是有效证件。手机呢，不是证件，什么也证明不了。你们就不能通融一下吗？实在不好意思。嗯。